ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற இப்போ ரொம்பவுமே சைனாவை பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஏன் பேர் கைப்பாது இந்த சேனல் பேர் கைப்பாது அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட வந்து பெல் பட்டன் அமைச்சிக்கோங்க அண்ட் வாங்க வீடியோ கொடுக்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதாவது மூச்சுத்திறனல் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வைரஸ் பயனது இது வந்து இப்போ சைனாவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சைனாவில் அதாவது லைக் ஏசியாவில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் யூஎஸ்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே டைம் யூஎஸோட ஹெல்த் அஃபிஷியல்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வுஹான் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் தான் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ அங்கே வுஹான்லேருந்து வர பேசஞ்சர்ஸ் ஒவ்வொரு திங்களையுமே செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா துரதிருஷ்டவசமாக ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு நோயினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வாட் இஸ் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரௌண்ட் ஷேப் அதாவது கிரீடம் வடிவத்தில் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற பேர் வச்சாங்க அதாவது இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டின்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க லேட்டினில் கொரோனா அப்படின்னா க்ரௌன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கிரீடம் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிற பேர் வந்துச்சு அதே டைம் இந்த கொரோனா வைரஸுங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் வைரஸ் இது வந்து ஒரு மனுஷனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏழு டைப்ஸ் இருக்குது இந்த ஏழு டைப்ஸுமே வந்து மனுஷங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது மூக்கில் வந்து சளிய ஒழுக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே டைம் இரும்பல் அதிகமாக வரும் அப்புறம் வந்து தொண்டை வழி வரும் ஃபீவர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மைல்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் காமன் பீப்புள்ஸ் இது வந்து நார்மல் ஃபீவர் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து ஒரு நாலு நாள் பாருங்கள் அதை மீறி போச்சுன்னா கண்டிப்பாக பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இது வந்து இப்போ சைனாவில் தான் மோஸ்ட் பீப்புள்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு வருது இப்போ புதுசாக வந்த வைரஸ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என்சிஓவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனை அஃபெக்ட் பண்ணும் இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறது நிறைய பேர்த்துனால கண்டுபிடிக்க முடியல பட் ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பாதிக்கப்படாதவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரு இதாக வச்சிருந்து பார்த்தப்ப பதினாலு நாளுக்குள்ளே இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த புது கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுங்கிறது இப்போ வரைக்குமே வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பட் ஆனால் டாக்டர் கேத்தி லோஃபி அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் கான்டாக்ட்னால தான் இந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேனா ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் ஃபீட்குள்ளே தான் ஸோ அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பர்சன் விட்டு இன்னொரு பர்சனுக்கு எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இரும்புறதுனால இன்னொன்று வந்து தும்புறதுனால இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து பரவுகிற விஷயம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வினோதமான விஷயந்தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸு நீங்கள் இப்போ ஒரு வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆனவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பிட்டு அதை போய் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் அதை தொட்டாங்கன்னா அந்த வைரஸ் அந்த சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டவர் நாப் கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற விஷயத்தில் கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல போய் நம்மளும் அதாவது அஃபெக்ட் ஆகாத இன்னொரு நபர் போய் அங்கே கையை வச்சுட்டு நம்ம கண்ணவோ இல்லை மூக்கவோ இல்லை வாயவோ வந்து ரப் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த நோய் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு சந் சந்தேகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு சில வைரஸ் வரப்போவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க் போடணுமா அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீலாகவே ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டே தான் ஆகணும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா வைரஸை ட்ரீட் பண்
மெயினாக வந்து கேர் கீவர்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போடுற கவுன் முதல் கொண்டு அதை தூக்கி போடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ போய் அவங்கள பார்த்துட்டு வரோம்னா அதுக்கப்புறமே அந்த துணியை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த வைரஸோட தாக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வரும் முன் காப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் எப்படி கேட்கலாம் எப்படி நம்ம அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அந்த நோய் நமக்கு வராமல் எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நம்ம வந்து அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஈஸியான வழி என்ன தெரியுமா நம்ம கையை கரெக்டாக வாஷ் பண்ணுறது அதாவது எப்போ பண்ணால் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அப்புறம் மூக்கு தைக்கிறது மற்ற விஷயங்கள் அப்போ கை கழுவணும் அப்புறம் ஸ்னீஸ் பண்ணாலோ இல்லை காஃப் பண்ணாலோ அதாவது தும்புறது இரும்புறது என்ன பண்ணால் முதல் கையை கழுவுங்கன்னுங்கிறாங்க அண்டு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லைன்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு யாருக்காக இருந்தாலும் நோய் அதாவது ஒரு ஃபீவரில் இருக்காங்கன்னா அவங்கள போய் நீங்கள் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போவும் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஹேண்ட்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதே டைம் ஹேண்ட் வாஷிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நீங்கள் செ அதாவது டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்குன்னு பண்ட்டியும் ஸ்லோ பண்ண ஸ்லோவாக அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மினிமம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் வாஷ் இப்ப இந்த ஒரு நோய்க்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் பரவும் பாத்தீங்கன்னா வேக்சின் அப்படிங்கிறது இல்ல சோ இனிமேல் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க அதே டைம் இது கண்டுபிடிக்கிற பணியில நிறைய பேர் இறங்கிட்டாங்கிறதும் உண்மையான விஷயம் சோ இது வந்தா உண்மையாலுமே எல்லா பீப்புள்ஸும் நல்லா இருப்பாங்க அண்ட் நிறைய பேர் இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் எல்லாம் ஒரு செகண்ட் அவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணுங்க அண்ட் இதுக்கு மேல இந்த நோய் வந்து இன்னொரு மனுஷனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நினச்சிக்காங்க அதே டைம் இந்த நோய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மேமல்ஸுக்கு வரக்கூடிய நோய் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹியூ அனிமல்ஸ்ல இருந்து தான் ஹியூமன்ஸுக்கு வந்திருக்கு அனிமல்ஸ் ஹியூல இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்துச்சு அண்ட் தென் ஹியூமன்ஸ்ல இருந்து ஹியூமன்ஸ்க்கே பரவ ஆரம்பிச்ச ஒரு வைரஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இறந்தவங்களுக்காக இல்லை அந்த நோய் வாய்ப்பட்டவங்களுக்காக எல்லாத்துக்காகவும் ஒரு நிமிஷம் ப்ரே பண்ணுங்க அண்ட் இனிமேல் யாருக்கும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத நினைங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் உங்கள் கான்டாக்ட்ஸில் இருக்கவங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணது காரணம் நான் ஒரு வைரஸ் பற்றி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கேங்கிற ஒரு மன திருப்திக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன் அண்ட் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you.